சந்தோஷமா இருக்கு ஒரே ஒரு முறைதான் வாழ்க்கை கிடைக்குது வாழ்க்கையை நல்லபடியா வாழ்த்தணும் உலகம் ஒரு அபூர்வமான ஒரு இயக்கத்தான் ஒரு பிரபஞ்ச இயக்கத்தான் கேக்குதா மகேஸ்வரி வாய்ஸ் போட்டோம் வாழ்க்கைங்கிறது ஒரே ஒரு முறை நமக்கு இறைவன் கொடுத்த ஒரு குடை நல்லபடியா வாழ்ந்து மற்றவர்களையும் நாம இன்னொரு பார்வையில பாக்குறதுக்கு எந்த ஒரு எஃபர்ட்டும் எடுக்காதீங்க எப்போ ஒரு ஆழ்ந்த அமைதி மனம் கடந்த ஒரு நிலை நமக்கு கிடைக்குதோ அப்பதான் நம்முடைய உள் பயணம் அகப்பயணம் தொடங்குறது புறவுலகம் எவ்வளவு ஒரு காலகட்டம் நம்மோட ஜீவித்திருக்குதோ அது வரைக்கும் இந்த உலகத்தோட தான் நம்ம இருக்கிறோம் உலகம்ங்கிறது நம்ம நினைக்கிற மாதிரி ஒரு பஞ்ச பூதங்களோட ஒரு சேர்க்கைங்கிறது இருந்தாலும் கூட அந்த பஞ்சபூத சேர்க்கை நம்மோட எண்ணத்துல தான் நிற்கிறது நம்முடைய எண்ணங்கள் கடந்த ஒரு நிலைக்கு நாம போகும்போதுதான் உண்மையான நம்முடைய சொரூபம் நமக்கு தெரிய தொடங்கும் உண்மையா நாம இங்க எது எதுக்காக வந்திருக்கிறோங்கிறது அப்பதான் தெரிய தொடங்கும் அது வரைக்கும் எல்லாமே ஒரு பாவனையாகவும் கற்பனையாகவும் தான் இருக்கும் கிடைக்கக்கூடிய எதுவானாலும் இந்த உலகத்தில் கிடைக்கக்கூடிய எதுவானாலும் எல்லாமே அழியக்கூடியதுதான் பொருளோ பொருளோ என் கல்வியை கூட வேதங்கள் கூட அழியக்கூடியதான் என்று சொல்றாங்க வேதங்களில் வாழ்ந்த பழைய முனிவர்கள் பழைய மகான்கள் ரிஷிமார்கள் எல்லாருமே உண்மைங்கிறது அது 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 கூட சாதாரண அறிவு தான் இருக்கிறது சுப்ரீம் நாலேஜ் இஸ் நத்திங் பட் அது நோயிங் உண்மையை அறியறதுக்கு எதுவோ அதுதான் ஹையஸ்ட் நாலேஜ் அதுதான் உயர்ந்த அறிவு என்று சொல்லப்படும் மற்றது எல்லாமே சாதாரண சாமானியமான அறிவு தான் சொல்றாங்க நம்மகிட்ட இருக்கக்கூடிய குணங்கள் மூன்று குணங்களால நாம் தொடக்கத்திலிருந்தே வாழ்ந்துட்டு இருக்கிறோம் ரஜோகுணம் சாதிய குணம் தமோகுணம் இந்த இரண்டு மூன்று குணங்களில் சாத்விக குணம் இருந்தால் மட்டும்தான் ஒரு அமைதியான வாழ்க்கைக்கு நம்ம போக முடியும் ரஜோகுணம் இருக்கிறது வரைக்கும் ஒரு மாயையான தோற்றம் ஒரு மாயையான ஆழ்மையும் தான் இருக்கும் தமோகுணம் எந்த வகையிலும் நம்மை வாழ விடுவதில்லை ஆக தமோகுணத்தில் இருந்தும் ரஜோகுணத்தில் இருந்தும் முடிஞ்ச வரைக்கும் வெளியே வர்றதுக்கு முயற்சி எடுத்து நீங்க சாத்வீக குணத்தை உங்களுக்குள்ள கூட்ட ஆரம்பிச்சுட்டீங்கன்னா எப்படி ஒரு மூங்கில் காட்டுக்குள்ள பெரிய அடர்ந்த காட்டுக்குள்ள மூங்கில் தன்னைத்தானே உரசி கொண்டு தன்னையே எரித்து இந்த கா காட்டையும் எரித்து விடுவது போன்று சாத்வீக குணம் நம்முள் வியாபிக்க வியாபிக்க தனோகுணமோ ரஜோ குணமோ நம்மிடமிருந்து விலக தொடங்கிவிடும் எதையும் உள்ளதை உறுதியாக பார்க்கக்கூடிய ஒரு அறிவை நுண்ணறிவை வைத்துக் அந்த உள்ளதை பார்க்கக்கூடிய நுண்ணறிவு வேண்டுமானால் ஒரு ஆழ்ந்த நிலைக்கு எதையும் முழுகி பார்க்கக்கூடிய ஒரு உணர்வு நம்முள் வேண்டும் மேலோட்டமாக தெரியக்கூடியது அல்ல உண்மை ஒவ்வொன்றின் உள்ள உண்மை அடங்கியே இருக்கிறது அந்த உண்மையை நாம் அறிந்து கொள்வதற்கு முயற்சி இடுங்க வாழ்க்கைங்கிறது ரொம்ப அபூர்வம் அந்த மனித பிறவிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப அபூர்வம் இந்த படைப்பில் இறைவன் தன்னுடைய ஹிரதயத்திலிருந்து இந்த பிரபஞ்சத்தை தோற்றுவித்து பூமியை தோற்றுவித்து ஜீவராசிகளை தோற்றுவித்து தன்னை காண்பதற்காக மனிதனையும் தோற்றுவித்து மனிதனின் உள் தன்னுடைய முழு சக்தியையும் தன்னுடைய முழு சுதந்திரத்தையும் கொடுத்திருக்கிறான் என்று வேதங்கள் கூறுகின்றன உபனிஷத்துக்கள் கூறுகின்றன அது 
முழுக்க முழுக்க ஒரு உண்மையான கூற்று சித்தர்களும் அதையேத்தான் கொடுக்கிறார்கள் வேதாந்திகளும் அதையேத்தான் கொடுக்கிறார்கள் உண்மையும் அதுவே தான் அறிவு அறிவு மாறிடராய் பிடித்தல் அறிவு என்று கூறுகிறார்கள் அவ்வையான் ஒரு பிறவி நம்மிடம் கிடை கிடைக்க பெற்றிருக்கிறது இதை ஒரு பொக்கிஷமாக கருதுகிறது இங்கு நடக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு நிகழ்வுகளுக்கும் நாம் துக்கம் வந்தால் துன்பம் வந்தால் துவங்குகிறோம் ஏதோ இன்பம் வந்தால் அழிந்து விடுகிறோம் ஒவ்வொரு நிகழ்வுகளுக்கு பின்னால் ஒரு காரணம் இல்லாத எந்த நிகழ்வுகளும் நிகழ்வுகளில்லை அதனுடைய காரிய காரணத்தை நாம் அறிந்து கொள்வது என்பது நம்முடைய சிற்றறிவால் இயலாத ஒரு காரியம் ஆயினும் ஒவ்வொன்றையும் மதிப்புடையதாக கருதக்கூடிய ஒரு மனோநிலையை வைத்துக் கொள்ளுங்கள் இங்கு முக்கியமானது மனிதரிடம் இருக்கக்கூடிய மனோநிலை இந்த மனோநிலையானது ஜாக்கிரதம் சொப்பனம் சுசுக்தி என்று மூன்று நிலைகளில் இயங்குகிறது மனிதருடைய வாழ்க்கை ஜாக்கிரதம் அல்லது உணர்வு நிலை என்பது நம்முடைய இந்திரியங்களோடு இந்த உலகத்தோடு அனுபவிக்கக்கூடிய ஒரு வாழ்க்கை காலையில் எழுந்ததிலிருந்து இரவு உடன்போடு வரை இது ஒரு வாழ்க்கையை நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் ஒரு ஒரு வாழ்க்கை இன்னொரு வாழ்க்கை இருக்கிறது இந்த சொப்பன வாழ்க்கையில் நாம் தான் வாழ்கிறோம் நம்முடைய அறிவு தான் ஜீவிக்கிறது நம்முடைய மனம் தான் காண்கிறது நம்முடைய உள் உயிர் தான் அதை காண்கிறது அது ஒரு வாழ்க்கை இன்னொரு வாழ்க்கை இருக்கிறது அது உறக்க வாழ்க்கை ஆழ்ந்து தூக்க வாழ்க்கை அந்த தூக்க வாழ்க்கையில் நாம் எதையும் அறியவில்லை அங்கு நாம் நானாக இருக்கிறேன் சொப்பன வாழ்க்கையில் நான் சற்று எழுத்து என்னில் என்னுள் நிகழ்ந்த நிகழ்வுகளை காண்கிறேன் இந்த ஜாக்கிரத வாழ்க்கையில் இந்த உணர்வு வாழ்க்கையில் என்னுடைய சுதந்திரத்தையும் என்னுடைய அதிகாரத்தையும் நான் பயன்படுத்துகிறேன் இந்த மூன்று விதமான வாழ்க்கையில் சகோதர சகோதரிகளே உணர்வு வாழ்க்கை மட்டுமே பரிபூர்ணமாக இறைவன் நம்மிடம் ஒப்படைத்திருக்கிறார் இந்த உணர்வு வாழ்க்கை வாழ்க்கை அல்லது ஜாக்கிரத வாழ்க்கை மட்டுமே நம்முடைய செயல்படுத்துவதற்கு செயல்படுத்துவதற்கு மாற்றுவதற்கு நமக்கு உரிமையும் இருக்கிறது சுதந்திரமும் இருக்கிறது சொப்பன வாழ்க்கையில் அதை மாற்றுவதற்கு எந்த அதிகாரமும் நம்மிடம் இல்லை எந்த சுதந்திரமும் இல்லை அங்கு நீ ஒரு பார்வையாளனாக மட்டுமே இருக்கிறோம் நாம் நாம் ஒரு ஜஸ்ட் சீயர் ஆனால் உறக்க வாழ்க்கையில் நாம் தான் இருக்கிறோம் நாம் தான் உறங்குகிறோம் நம்மை தவிர மாற்றுப் பொருள் அங்கு இல்லை அங்கு உனக்கு காட்சியும் இல்லை இந்த இரண்டு வாழ்க்கை இறைவன் தன் கை வயப் பயன்படுத்தி இருக்கிறான் இந்த ஒரு வாழ்க்கை மட்டுமே தான் நம்மிடம் கொடுத்திருக்கிறான் இந்த வாழ்க்கை பரிபூர்ணமாக எப்பொழுது நாம் வாழ்கிறோமோ அப்பொழுதுதான் வாழ்க்கையின் அர்த்தம் நமக்கு புலப்பட தொடங்குகிறோம் இந்த வாழ்க்கையில் இந்த ஜாக்கிரத வாழ்க்கையில் இந்த உணர்வு வாழ்க்கையில் உலகியல் வாழ்க்கை நம்மிடம் கொடுக்கப்பட்ட அதிகாரம் நம்மிடம் கொடுக்கப்பட்ட சக்தி நம்மிடம் கொடுக்கப்பட்ட சுதந்திரம் இந்த மூன்றையும் ஒருவன் நேர்மையாக கடைபிடித்து இந்த உலகத்திற்கு இந்த படைப்பிற்கு நன்மை செய்யக்கூடிய ஒரு நிலையில் இருந்தால் அவன் வாழ்கிறான் என்று கூறுகிறார்கள் பெரியோர்கள் சான்றோர்கள் அல்லாத வரைக்கும் எனக்கு இது கிட்டவில்லை என்று நினைக்கின்ற பொழுது நாம் வாழ்க்கை இழக்கிறோம் இவை வேண்டும் என்று நாம் அதை இயங்கும் போது நாம் வாழ்க்கை இழக்கிறோம் பிறருடைய வாழ்க்கையோடு நம்முடைய வாழ்க்கையை ஒப்பிடும் போது நாம் வாழ்க்கையை இழக்கிறோம் இவ்வாறுதான் இருக்க வேண்டும் என்று ஒரு எல்லை கட்டும் போது வாழ்க்கை இழக்கிறோம் வாழ்க்கை என்பது வாழ் வாழ்கின்ற வாழ்க்கையை முழுமையாக வாழ்ந்து விட்டோமே ஆனால் வள்ளுவர் கூட்டை சற்று நீங்கள் நினைத்து பாருங்கள் வையகத்தில் வாழ்வாங்கு வாழ்வு இங்கு உள்ளதோ அங்கு வாழ தெரிந்தவன் வான் உரையும் இந்த வான் இந்த பிரபஞ்சம் உரைகின்ற ஒரு இடம் அது பரிபூர்ணமான சாம்பசிவம் சதாசிவ நிலை அங்கு வைக்கப்படும் என்று கூறுகிறார் இந்த வாழ்க்கையை முழுமையாக வாழ்வதற்கு ஞானம் தர்மம் இந்த ரெண்டும் இரண்டும் மிக மிக முக்கியமானது தர்மம் ஒவ்வொரு மனிதருக்கும் 
தர்மம் மனித தர்மம் கடைபிடிக்கும் ஒவ்வொருவருக்கும் ஒவ்வொரு காரணத்தோடு நாம் வந்திருந்தால் காரண தர்மம் அந்த காரண தர்மம் என்பது உன்னுடைய கல்வி உன்னுடைய கடமைகள் உன்னுடைய பொறுப்பு இவை அத்தனையும் சார்ந்திருக்கு அந்த தர்மத்தை நாம் காக்க வேண்டும் தர்மம் என்பது ஞானம் அன்பு சமர்ப்பணம் டெடிக்கேஷன் ஞானம் நாலேஜ் அன்பு லவ் சமர்ப்பணம் டெடிக்கேஷன் நியாயம் ஜட்ஜ்மெண்ட் இந்த நான்கு தூண்களால் பின்னப்பட்டது இவை எதை செய்தாலும் உங்கள் தர்மத்திலிருந்து விலகாதீர்கள் உங்கள் தர்மத்திற்கு என்ன பாங்கு உண்டோ அந்த தர்மத்தில் வாங்கி செய்யுங்கள் முதல் தர்மம் நான் மனிதன் என்ற ஒரு தர்மம் நான் ஆண் என்ற தர்மம் பெண் என்ற தர்மம் அதன் பிறகு உன்னிடம் இயற்கையோ அல்லது சமுதாயமோ கொடுத்த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி பொறுப்பு அதற்கென்ற ஒரு தர்மம் உன்னுடைய சுய தர்மம் இருக்கிறதே அந்த சுய தர்மம் உன்னை நீ அறிவதற்காக உள்ள சுய தர்மம் அதை சுதர்மம் என்று கூறுகிறான் கண்ணம் அந்த சுதர்மத்தை நீ அறிவதற்கான முயற்சிக்கு நாம் எப்பொழுது ஈடுபடுகிறோமோ அப்பொழுது வாழ்க்கையின் பாங்கு வாழ்தலின் பாங்கு பிறவியின் பாங்கு நாம் இங்கு சில காலமே வந்தோம் வாழ்கிறோம் சென்று விடுவோம் இதுவரைக்கும் எத்தனையோ கோடி மக்கள்கள் வந்தார்கள் இப்பொழுதும் எத்தனையோ கோடி மக்கள் நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் இன்னும் எத்தனையோ கோடி மக்கள் வரப்போகிறார் இவை அனைவரும் வருவதும் போவதும் மட்டுமே இரண்டு மனிதர்களின் இடையே நடக்கிறதுதான் மரணம் என்று கூறுவார் ஒரு மனிதனுக்கும் இன்னொரு மனிதனுக்கும் இடையே இருக்கக்கூடிய இடைவெளி இருக்கிறது இதைத்தான் மரணம் என்று கூறுவார் உண்மையை நாம் நடந்து விட்டோமையானால் எந்த ஒரு காரணத்திற்காக நாம் இந்த பூமிக்கு வந்தோமையானால் வந்தது ஒரு காரியமாயும் வாழ்க்கை ஒரு காரியமாயும் பிறவி ஒரு காரியமாயும் ஒவ்வொன்றுக்கும் காரணம் ஒன்று உள்ளது அந்த காரணத்தை நாம் அறிந்து விட்டால் அதோடு நம்முடைய ஜனனம் பூர்த்தியாக தொடங்கி அன்புமிக்க சகோதர சகோதரிகளே அபூர்வமான வாழ்க்கையை முழுமையாக வாழுங்கள் தியானியுங்கள் அன்பாக இருப்பதற்கு முயற்சியுங்கள் சுய தர்மத்திலிருந்து விலகாத வாழ்வதற்கு முயற்சியுங்கள் நீண்ட நாட்களுக்கு பிறகு மிக நீண்ட நாட்களுக்கு பிறகு உங்கள் அனைவரையும் உங்களுடைய மலர்ந்த முகத்தை பார்த்து நாமும் மகிழ்விட்டோம் மகிழ்ச்சியுட்டோம் அனைவருக்கும் என்னுடைய நன்றியையும் வாழ்த்துக்களையும் பரிபூர்ணமான வாழ்த்துக்களையும் தெரிவித்துக் கொண்டு இதோடு இந்த முறையை நிறைவு செய்கிறேன் இந்த கூற்று வாழ்வு வாழுங்கள் 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 வாழ்வு முழுமையாக வாழுங்கள் வாழ்ந்து முடிந்து இந்த பூமியிலும் செல்வோம் எல்லா கோணங்களிலும் வாழ்க்கையின் அனைத்து கோணங்களை கண்டுவர்கள் எதையும் இங்கே பாக்கி வைக்காதீர்கள் ஒரே ஒரு முறை கீரை இந்த உடலை இந்த பாங்கை இந்த சமுதாயத்தை இந்த காலகட்டத்தை நம்மிடம் ஒப்படைத்திருக்கிறார் முழுமையாக வாழும் வாழ்க்கையின் எல்லா கோணத்தையும் வாழ்ந்து அனுபவியுங்கள் பொருளீட்டுங்கள் அன்பாக இருங்கள் நன்றாக வாழுங்கள் நன்றாக செலவு செய்யுங்கள் அனைவரோடும் அன்பாக பழகுங்கள் கருப்பம் மட்டும் விலகா விலகாதீர்கள் தியானம் மட்டும் விலகாதீர்கள் தியானமும் தர்மமுமே அடிக்கோள் உணர்வின் கோல் உன்னுடைய மூன்று கோலாக வைத்துக் கொள்ளுங்கள் அனைவரும் எல்லோரும் எல்லாமும் பெற்று இனிதே வாழ்க வாழ்க வளர்வார்